हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग डायोड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली डायोड रेजिस्टेंस टू टाइप्स का होता है पहला फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन इज रिवर्स रेजिस्टेंस अगर मैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो अबाउट टेन ओम टू हंड्रेड ओम के क्रॉस होता है अगर मैं रिवर्स रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू वन मेगा ओम के अबाउट होगा ओके क्या होता है रिवर रिवर्स रेजिस्टेंस सपोज करिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा रिवर्स सेचुरेशन करेंट भी इंक्रीज होगा जिसकी वजह से रिवर्स रेजिस्टेंस हमारा कम होता है फिर आते हैं हम लोग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी टू टाइप्स के होते हैं पहला डीसी रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाय एफ आर एफ एंड सेकेंड वन इज एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब ये डीसी रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस क्या होता है सपोज करिए ये हमारा वी आई करेक्टरिस्टिक है डायोड का ठीक है और ये आई डेस कोई करंट है और यहाँ पे वी डेस वोल्टेज पे मिल रहा है हमें ठीक और ये आई एफ करेंट है फॉरवर्ड करेंट है तो आर एफ इक्वल्स टू हो जाएगा वी डेस डिवाइड बाई आई डेस ठीक है बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस अंडर डी सी एनालिसिस दैट इज विदाउट दैट इज विदाउट अप्लाइंग एनी सिग्नल अप्लाइंग एनी सिग्नल्स टू द डायोड समझे आप लोग मैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है डीसी एनालिसिस के दौरान जो कि डायोड को बिना किसी सिग्नल अप्लाई करने पे मिलता है <coughs> अगर हम बात करें कि डीसी रेजिस्टेंस कब मिलता है तो ये ग्राफिकली ऑप्टेंट कब होगा अंडर फॉरवर्ड रीजन में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ये हमें मिलेगा अब बात करें हम रिवर ए रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस को तो जैसा मैंने बताया इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर एंड द रजिस्टेंस ऑफ द डायोड विद सिग्नल अप्लाइड द रजिस्टेंस ऑफ द डायोड विथ सिग्नल अप्लाइड ओके एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस इज मैथमेटिकली एनालाइज इसको हम लोग मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं <coughs> एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास कि डी सी रजिस्टेंस डी सी रजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ए सी रजिस्टेंस ठीक है और वी कैन से दैट स्टैटिक रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन डायनेमिक रेजिस्टेंस ओके नेक्स्ट आते हैं और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड जैसा कि मैंने बताया इसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू 
ईटा वी टी अपॉन आई एफ और यहाँ पे ये ओम में होगा यहाँ पे आपको पता है कि स्मॉल आर इज डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड ईटा इज द आइडेंटी फैक्टर वी टी इज द थर्मल वोल्टेज एंड आई एफ इज द फॉरवर्ड करेंट ओके नाउ वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस बाई ईटा के टी बाई क्यू आई एफ वाई आई एम राइटिंग दिस दिस बिकॉज वी नो दैट वी टी इज इक्वल टू के बार टी वोल्ट वन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अपॉन क्यू ओके वेयर वैल्यू ऑफ के बार इज वन पॉइंट थ्री एट वन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री जूल पर कैलविन we can also uh, write that uh, write this 8.62 into 10 to power minus 5 electron volt per kelvin jab hum ise joule ko electron volt mein convert karenge to hum ye value change ho ke aa jayegi ye minus 5 hai <coughs> now if you compare the uh, uh, if you compare the dynamic resistance of silicon diode and germanium diode then dynamic resistance of dynamic resistance of silicon diode <coughs> is greater than dynamic resistance of germanium diode okay one thing uh, we have to remember this uh, suppose this is the iv characteristic of any diode p junction diode this is uh, vd this is vd this is vd this is ni voltage v gamma then if we talk about this this is the non linear portion of the characteristics non linear portion okay if we talk about this this is the linear portion so uh, what i am trying to say ohm's law is applicable to diode to calculate the resistance only in the linear portion of the characteristics means ohm's law keval linear portion mein hi applicable hoga now next point is डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ द डायोड वॉट इज डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ द डायोड वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाई स्मॉल जी एंड वी नो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रपोज टू रजिस्टेंस देन स्मॉल जी इज इक्वल्स टू वन अपॉन स्मॉल आर and uh, unit of this uh, unit of the uh, conductance is dynamic conductance is mo okay or siemens g jo hai small g isko hum log dynamic conductance kehte hain aur iska unit mo ya siemens hota hai ya hum log ise bol sakte hain jaise hum log jante hain ki resistance ka kya hota hai volt per ampere hota hai इसी तरह इसका अपोजिट करेंट क्या आएगा एम्पियर पर वोल्ट आ जाएगा इसका यूनिट नाउ हमने देखा था लास्ट में कि स्मॉल आर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई एफ अपॉन ईटा वी टी सॉरी तो क्या लिख सकते हम लोग इसे स्मॉल आर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईटा वी टी अपॉन आई एफ देन 
we can write this if upon eta vt is the dynamic conductance from here we can also say that g is directly proportional to forward current okay important point and uh, if we uh, write expression of vt then finally conductance equals to q if upon eta k bar t <coughs> now what is breakdown voltage what is breakdown voltage breakdown voltage uh, basically it is a manufacture मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन एंड वेरीज फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस यानी कि एक ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में ही डिसाइड होता है और ये डिवाइस टू डिवाइस भी डिफरेंट होता है और अगर हम इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज को समझना चाहें तो वी बी आर मीन्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसनट्रेशन डोपिंग कंसनट्रेशन मीन्स कि जितना हम डोपिंग बढ़ाएंगे उतना कम हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा यानी कि जितना कम हम <coughs> डोपिंग कंसनट्रेशन uh, रखेंगे उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा नौ वी अगेन वी हियर Uh, understand the equivalent circuit of the diode first condition is when diode is is in forward bias then circuit uh, what will be circuit this is the symbol this is the anode and this is the cathode then what will be circuit circuit is like this this is a diode resistance which is denoted by rf and this is the breakdown voltage which is represented by v gamma and this is the k anode uh, cathode and this is the anode Here, here v gamma is the cut in voltage or knee voltage cut in voltage or knee voltage if uh, if any uh, questions if there is no uh, rs is given or r is given then what will be uh, diode circuit this is only like this it is a v gamma is the cathode and this is the anode <coughs> when diode uh, a di uh, forward bias diode can be replaced by its cut in voltage like uh, uh, we can say that uh, uh, koi diode man lijiye hai to usko hum log उसके कठिन वोल्टेज और इक्वलेंट रेजिस्टेंस से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए नाउ सेकंड केस इज व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस देन व्हाट विल द सर्किट दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड रिवर्स बायस मीन्स हियर वी कैन सप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज एंड हियर वी कैन सप्लाई निगेटिव वोल्टेज देन वॉट विल बी सर्किट सर्किट इज ओनली लाइक 
this only resistance reverse resistance okay and uh, this rr is very large <coughs> very large value that is uh, uh, greater than or equivalent to 1 mega ohm <coughs> now here we know uh, some application of diode application of diode we can use diode as a switch we can also use uh, as a rectifier as a clipper or limiter or amplitude limiter or signal chopper in designing of logic gates we can use diodes in modulation and demodulation we can also use the diode like envelope detector so we can use as a am demodulator or am detector here one note is diode cannot work as an amplifier means diode ko hum amplifier ki tarah kabhi bhi use nahi kar sakte hain okay तो हमने आज देखा डायोड रेजिस्टेंस तो हम लोग क्या देखें आज डायोड रेजिस्टेंस के बारे में देखें हमने डायोड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं दो दो प्रकार के होते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रिवर्स रेजिस्टेंस फिर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को टू कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है डी और स्टैटिक रेजिस्टेंस ए सी और डायनेमिक रेजिस्टेंस फिर उसके बाद हम लोग देखें डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बाद हम लोग डायनेमिक कंडक्टेंस भी देखा हमने उसके बाद उसके डायोड के इक्वलेंट सर्किट को देखा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों में उसके बाद हमने डायोड के एप्लीकेशन को समझा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायो जंक्शन कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे ओके थैंक यू